。京东一下一直爽，一直京东一直爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。大家好，我是蔡康永。我是到了这一季，不需要再跟薛兆丰教授配对，所以我有一点小欢喜。<笑>大家好，我是李诞。我刚刚得知江小白将为我提供余生免费用酒，所以有一点小欢喜。大家好，我是带了一支新人特别多的鹅鹅鹅战队，所以有点小欢喜的薛兆丰。大家好，我是在这一段给 A P P 做广告，马东又剪不掉，所以心里有点小欢喜的罗振宇。哎，罗老师啊，真的是对于我们的后期能力啊，还是有些误会。然后为什么我们五个人上场以后都一直在说我们有点小欢喜呢？是因为我们今天的女神本身。就是一个小欢喜，让我们欢迎郝红老师。哎，我们很高兴能够请来郝红老师做我们啊这一期的女神。为什么呢？因为她从来没有看过《奇葩说》。上场之前说：“哎，我要跟你道歉。”我真的，我因为我我从来没有看过你们节目，其他节目我都看过，没有后面这一句啊，没有后面那一句啊，啊，就说的是，因为我从来都不看所有节目，我说放心放心，只要没有同时看过吐槽大会，我们就没关系的，对吧？对呀，他这个笑声的意思是他看过吐槽大会啊，我以为是一个节目。然后我们今天请陶红老师来，跟我们来分享一下他在《小欢喜》这个剧里面当了一个虎妈，还是个航天的秘密基地。妈，宋茜，怎么了？怎么了？你生活当中是这样的妈妈吗？不告诉你。<笑>好，换个话题啊。<笑>如果你有孩子，你是愿意他是一个像薛兆丰教授这样乖巧聪明的学霸，还是愿意他是像李诞那样聪明但不乖巧的浑人呢？看着都挺可爱的，一般自己儿子哪儿都是好的。很很，我们很高兴，我们很高兴，陶虹老师有一对双胞胎的儿子，而且性格迥异啊，这个。好了，你怎么夸的我这么不得劲来了？<笑>孩子这事儿就变成没法聊了啊，那就聊聊老公吧啊。那你是愿意有一个像罗振宇老师这样学富五车、出口成章的光头老公呢，还是愿意有一个像康永哥这样小心呵护、时时陪伴的？光头老公呢？你老公的老公怎么老讲“光头”两个字啊？这个是陶红的爱好，你知道吗？呃，虽然说光头的确比较卫生，但是我也很愿意体验家里有一个掉头发的老公。哦，还是有些不满，还是有些不满啊？能理解，能理解。这样啊，我们先看一下那个徐峥老师年轻时候的一张照片。为什么？这个是谁？导演把这个放在一起啊，是要比较一下他们的那个发际线。其实，一个男人的发际线的高低，跟他的运势有特别大的关系。你看看罗振宇老师的运势，有一副破土而出的气概。薛兆丰老师就还那个，嗯，蓄势待发，蓄势待发。康永哥，请。天庭饱满，天庭饱满，啊，
童年的苦难比较多啊。唐老师开心哎，怎么了？从来没有这么认真的看过那么多脑门<笑>我理解。我要是跟徐峥过一辈子，我也对其他脑门不屑一顾。<笑>太抢眼，真心沧海难。对对对对对对对。好吧，京东一下一时爽，一时京东一时爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。本节目由国民品牌海澜之家鹅绒系列羽绒服超级赞助播出。鹅鹅真暖和。本节目由带你去。全宇宙浪一浪的携程旅行，超级赞助播出，跨越山海，携程安排。本节目由我单纯我敢说的江小白，超级赞助播出。本节目由动动手指不用跑，好家都在贝壳找的贝壳找房，超级赞助播出。今天我们回到淘汰赛阶段。所有的选手都很紧张，大家还没有那么熟悉的这些新奇葩们来介绍一下自己。比如我们右手边正方的程璐，来先介绍一下自己。大家好，我是程璐。他一直是我们吐槽大会啊、脱口秀大会的好几季的总编剧，让我们欢迎程璐。啊、呃，有种录吐槽大会的感觉，然后希望待会儿大家多多笑啊、呃，因为因为这个我们录节目一般就是如果。录的不太好的话，大家都会觉得是观众的问题啊，所以，<笑><笑>所以希望大家啊，负好这个责任啊，我们，我们好好说，你们好好笑，好吧？谢谢。你们公司是这样子想事情啊、呃？只有他，只有他是。<笑>各位好，我叫梁秋阳，我是一名新奇葩，现在是一名创业者，也是一名辩手。那非常开心能在各位面前分享自己的观点，希望今天能留下一场好比赛，谢谢大家。好，我们看一看本期话题：奇葩星球公益广告。这是一项带给星球爱与富足的倡议。一分付出，十分收获。帮助幼小，投资未来。关心别人，快乐自己。你每一次微小的乐于助人，都将获得一份实实在在的金钱回报。请支持我们，从此好人有好报，不再是向往，而是笃定的事实。奇葩星球新规定，星球将给做好事的人发红包，你支持吗？来，全场观众，红键支持，蓝键反对，请按键。五、四、三。二，一，左票，六十二人支持，三十八人反对，基本上还是四六开，因为反方只有三十八票，所以反方一辩开始发言。好，让我们有请反方一辩，秦教授。我这是第二届参加奇葩说了，在奇葩说里呢，我认识了很多专业的辩手，有的甚至是这个辩论界的这个泰山北斗。在他们身上，我没有学到辩论学，但是我学到了解剖学。嗯，一道很好的辩题，非要把里面所有的名词、动词、副词，甚至语气助词拿出来一一拆分。<笑>首先来说，奇葩星球，奇葩星球上的人就一个字儿：作。一会儿让人生，一会儿让人死，一会儿一个按钮，一会儿一个药水的。所以呢，我觉得呢，奇葩星球上任何规定我都不支持。不管什么规定，咱们再说做好事儿。我以为什么是做好事啊？做好事儿，首先呢，呃，不能是自己本职的工作，比如警察抓小偷，这不叫做好事儿，这叫呢分内的事儿。做好事儿帮助的呢，一定是陌生人，比如我三舅妈，时隔二十年又帮我三舅生了个儿子，这不叫做好事儿，这叫我三舅有本事。做好事儿。
，对爷爷一定是有帮助的。去年奇葩说播完以后呢，就是陆续有人就是能认出我了，就是那种感觉就是非常非常的得劲儿。我记得有一天晚上我回家，走在我家小区楼下的时候，突然有个声音：“秦教授。”夜深人静啊，当时给我吓了一跳。我转身一看，有一个送外卖的小哥骑在摩托车上，瞅我傻傻的笑着。说哇，你真的是奇葩说的秦教授啊！我每天下了班回家，第一件事就是看你们奇葩说，谢谢你。然后小哥骑着摩托转身走了，我看在他消失在夜幕里的背影，我就看了手表，当时呢也就是深秋的半夜三点了。真的，说实话，我特别特别的感动。我觉得这么晚了，还有人在吃东西，我凭什么减肥呀、啊？<笑>我又不是吃不起。<笑>不减肥让我快乐，你看这些点外卖的人做了好事，我却连他们的名字都不知道。所以做好事最大的特征是什么？是不图回报。但是今天星球非要说给做好事的人发红包，我觉得那就是喝酱油耍酒疯闲的。<笑>你想啊，当我们走走道，哎，看这个老奶奶摔倒了，我们跑过去，我们跑过第一件事是什么？不是扶老奶奶了。我们拿出手机录像，得留下做好事的证据啊，对吧？得领红包啊！呃，奇葩星球，做好事发红包的领导们，你们好！我现在在星光影视基地，发现一个摔倒的老奶奶，现在我准备要去扶她了。我，哎，有人呢！你瞅，老奶奶被其他做好事的人给抬走了。这就是抢红包。<笑>所以说，奇葩星球。不缺做好事的人，奇葩星球不缺发红包的钱，奇葩星球缺的是老奶奶。<笑>好，以上所说全是废话啊！下边我说我的观点啊，我反对做好事发红包，但是我支持好人做好事发红包。可能有人会问了，坏人做好事吗？坏人也做好事。当你过年回家买不到车票的时候。当你看病挂不上号的时候，这个时候有人出来帮你了。他们的名字叫黄牛。OK， 他也算做好事因为他们让我们合家欢乐了，他们让我们看上病、消除病痛了。我们多给他们的那部分钱，就当做我们给他们的红包。但是这是咱们的私下行为。如果政府出面来实施这个规定，你们想就会出现什么呢？职业做好事的人，职业做好事的团队，职业做好事的公司。这也 OK， 无所谓，因为他们毕竟做的是好事但是再发展下去，就会出现职业做坏事的人，职业做好事的人雇职业做坏事的人，半夜去贴小广告，第二天早上，职业做好事的人在那清理小广告。咱们做好事发红包的星球领导们，再睁一只眼闭一只眼，肆意发放红包，那样大家二一天作五，于是一个骗取红包的地下产业链就形成了。同学们呐、啊。怎么打建红包？同学们呢、啊？记住，羊毛不会出在狗身上，除非狗穿了羊毛衫<笑><笑>这些钱都是我们星球纳税人的血汗钱呢。最后说一下，就是做好事让人快乐，但这个快乐呢，绝非源自于红包。我希望我死的那天，大家指着我秦教授的遗体说：“秦教授做了一辈子好事不图回报，我不希望大家指着我的遗体说，秦教授做了一辈子好事最终实现了财务自由。<笑>超乎我的预期，跟我也是有一些压力的，因为我觉得他表现挺好的，嗯，尽量往回拉票吧。好，来正方一辩，程璐，来有请，耶、yeah.。我们仔细看一下这道辩题啊，我们真的是在讨论做好事要不要发红包吗？是的，就是在讨论这个辩题。<笑>我又不是黄志忠啊，简单点，辩论的方式简单点。没有什么，我觉得如果你通过做好事实现财务自由，很好啊，这有什么值得羞愧的呢？这不是你是一个真正的大善人吗？做的是好事，花的又不是你的钱，为什么不支持？我觉得做好事发红包。能够让好人获得真正的尊重，因为我觉得我们这个社会啊，对好人的态度其实十分的暧昧。我们一方面觉得鼓励大家做好人，一方面又瞧不起好人。你看我们的一些语言啊，什么老好人，什么对不起，你是一个好人
。对好人的祝福也很苍白，是吧？好人一生平安，凭什么就只能一生平安？为什么就不能好人一生有钱？如果给好人发红包，就再也不会有人用“你是一个好人”来拒绝你了。如果别人跟你说你是一个好人，对呀、啊，我很有钱，心动了吗？我是一个好人，我全家都是好人，我是一个好二代。<笑>而且，真的给好人发红包，真的能够促进我们去做好事，让这个社会不再冷漠。你想一下，我们这个社会真的越来越冷漠了。什么遇到老人不敢扶，然后遇到小偷不敢说，多一事不如少一事。如果给这些人发红包，遇到摔倒了老人，我们就会抢着去扶啊，就像刚才对方说的一样，因为我们不是在扶老人，我们是在抢红包啊，是吧？哎。有老奶奶摔倒了，哎，我先扶起来了，手速真快，<笑>这有什么不好呢？而且真的，如果做好事就能挣钱，大家就不会去做坏事了，因为做好事比做坏事挣钱还要多，干嘛去做坏事？到时候黑社会都得去转型，抢着去做好事，他会冲到你家里，对着你说：“出来混要讲信用，说帮你全家就帮你全家。<笑>”很好笑。说到这里，可能对方辩友会会说：“哎呀，你这样做，你是做为了红包、为了钱去做好事，是不是动机不太好啊？是不是让做好事变味儿了？”那我想问一下，做好事原来是什么味儿？<笑>有什么不好的？让受助者和帮助者都开心，他好我也好，这不是一件更好的事情吗？你想一下，如果有一天你遇到意外事故。有一个人要来帮你，你说，嗯，你不要帮我，对不起，因为我觉得你动机有问题，你想挣我的钱，然后他就走了，然后那我只能跟你说，你死的不冤。<笑>所以真的不要去揣测动机，做好事不要去问动机。那我们举一个现场的例子，比如说徐峥老师长成那个样子啊，然后陶虹老师还是愿意跟他在一起，为什么？因为陶虹老师在做好事啊。但是这时候我们就不要去问陶虹老师的动机了，能有什么动机？肯定是看走眼了呗。<笑>真的，我就觉得大家不要去揣测这个动机。为什么？我们仔细的去想一下，我们别人帮你做了事情，你给他一些回报，给他一些红包，其实没有什么问题啊。但是我们在心里面还是觉得好像有哪些不对。为什么会这样想？因为我们总觉得人性的光辉就是无私。但是告诉大家一点，千万不要去考验人性。我们应该用合理的制度去规避、去考验人性，而发红包就可以很好的规避这一点。所以我们经常说，呃，人人为我，我为人人。但是有的时候，如果我们人人能够先为自己，接下来可能更好的能够实现自己为人人。我觉得，给好人做好事发红包，我们应该支持这个倡议。因为它正是利用我们人性的弱点，去实现我们人性的光辉。谢谢大家。哇，这个变动好大啊、哦！对啊，他令我非常意外。我以为他第一个开口，他会吓得半死，就他就是镇定到这个地步。康永哥，有什么要跟程璐老师交流的吗？哎哎哎哎！哎不要动手！不要动手！不用这么大阵仗吧？怎么还带身段呢？陈<笑>露老师你好，你好，康源老师好。所以刚才你说有人做好事的，你随手给一个红包，何乐而不为，对不对？对。所以你其实觉得这不应该是一个制度，应该是我们随便做的事情吧？是制度更好，就更能给了嘛。把钱全部都花在这个上面，你也觉得无所谓吗？啊，不要全部发到上面，也不用发那么多了。做了好事发一点，我觉得是挺好的。OK。所以你的态度一直都是说随手发一点啊，发一点也挺好的，就是不要让它变成一个僵硬的事情嘛，对不对？我觉得要让发变成一个僵硬的事情，发多少就根据他红他做好事的大小了、哦。那我现在如果路边遇到一个乞丐，我给了他二十块钱，你要发我多少红包呢？
这个我们根据政策来定。我们先把今天的政策定下来，我们再讨论具体发多少，好吧？哎，哎，我如果我如果捐给慈善单位两亿，你要给我比两亿更多的红包，是这个意思吗？肯定不是，那你想得美。康永哥，时间到。<笑>康永好像没有占到，好像没有占到便宜哦。来，双方开杠。每人有四十五秒时间，从反方秦教授开始。你刚才说了，做好事能发家致富，那我们上班干什么呀？那如果能把做好事变成一种上班，那不也挺好的？好，我再问你，咱们做好事发红包，请问是明码标价还是拼手气？都可以。好，好。如果说明码标价，标价的话，那么一穿人翻了。我要救的话，我挑那个最贵的救。好，如果是劈手气的话，那么大家就不是救人了，都在疯狂的抢红包。如果船翻了，我们可以发红包的话，你原来可能都不救，发了红包你救了。对。哇。呃，我脑袋空白了，就是短路了。我我是这么觉得啊，发红包这个政策哈。会直接导致我没法教育下一代。我们怎么说？老师说，孩子们，今天我们把做好做好人好事发红包的价格表背诵一遍吗？反方时间到，正方十九秒。我们不需要去背诵一遍。我觉得，给好人发红包这件事情，它是一个额外的东西，它能够额外的激励到你。既然能够激励到你，何乐而不为呢？它只是一些更好的决策，能够更多的让你更想去做好事。好，双方时间到。我看过陈露搁网上能找到的所有视频吧，其实他说的没那么好笑，但今天他真是，真是超常发挥。一遍跑票数，正方获得十九票，来，陈露获得一个。哦，谢谢。我觉得你们你们公司的这个面对观众的训练真的很了不起，在陈露身上完全。看得出来，他很放松的面对这一切。是，傅少尔，我回去就训练你，傅少尔，别着急，<笑>我马上就训练你，<笑>放过我吧。而且程璐只是蛋兄公司里面普通的一位员工。<笑><笑>你这样讲，程璐会高兴吗？<笑>应该说是他们公司的一位普通家属。啊<笑><笑>，秦教授也挺镇定的，所以这这一个一遍表现的非常好看，我觉得。非常镇定，很好看，好吧。反方二遍，詹青云。好，陈露老师为我们描绘了两种非常诱人的图景。第一种是做好事变成了一件很快乐的事情，我们大家都是不是在扶老奶奶，我是在抢红包。第二种是好人不必发好人卡了，好人一生致富。大家想想看，当所有的做好事都变成了抢红包的时候。这个世界上已经无所谓好人了，这个世界上已经没有好人和坏人了，这个世界上只有生意人，这个世界永远是生意人发财致富。来，做好事和发红包听上去都是好事情，为什么我方反对？因为这件事情不符合经济学原理，这是我最近读薛教授的书读出来的道理。红包里的钱不是额外增印的，如果是额外印的，那是通货膨胀。红包里的钱是每个人的纳税钱。我们这道题在讨论的是怎么样分配利用这个社会的资源，能让这个世界变得更好。一辆公交车上，睡眠不足的白领和早起去买菜的阿姨，其实他们都挺累的。这个时候，与其你用钱去诱惑他们彼此让座。以至于没有人能够好好的坐着，其实都没有人能好好的站着，因为在这个时候刷红包最好的方法是，你一上车迅速的坐下，然后站起来让座，再坐下，再让座。一辆摇晃的公交车上，所有的人在做蹲起。<笑>他居然讲段子。我们与其用钱去诱惑人们重复这种毫无意义的形式主义，为什么我们不能用这笔钱去多开一辆公交车呢？啊！社会资源是用来帮人解决问题，而不是创造困难、考验人性的。对，大连市前段时间推出了一一个买菜公交，就是早高峰过后，大爷大妈们坐着坐着公交车去买菜，这是社会发给所有人的大红包。
我们的生活已经九九六了，每天从九点到九点都在为钱，为多挣一点钱而努力的活着。为什么好不容易到了下班的路上，我还要为了挣那一点钱那么努力的站着起立蹲起？我们为什么就不能让大家好好的坐一坐，看看风景，而不是每时每刻都算着钱呢？这个政策本身毫不经济，但是它却把每个人都只当做纯粹的经纪人看待，把好事做成抢红包嘛。我请大家回想一下，其实陈露老师聊过这个问题：你上一次没有选择做好事，是为了什么？真的是因为，反正没有钱拿吗？看到有人插队，看到有人霸座而不加以制止，是因为不想惹麻烦；看到有人校园霸凌而没有站在弱者的一边，是因为我们也害怕；看到有人众筹给孩子治病，不愿意捐钱，是因为被骗过之后不再相信人心。这些都不是因为钱，这种回忆是很沉重的，因为内心总有一个声音对我们说：“其实我是应该做点什么的。”红包不会给你这份勇气，红包会给你许多的借口。因为下一次，当这个声音在问你为什么你不行动的时候，你就可以说：“因为我不贪财呀、啊，因为我不想拼手速抢红包啊，因为我不为人不图钱呐、啊，我照样不会行动，我更加不会行动。”人是有超越物质的追求的。一个好人真正得到的快乐，不同于拿钱的快乐，不同于上班的快乐，是因为有一个瞬间，我感受到。我这个人不图钱，我这个人不在乎什么回报，我不为了自己，我可以做一个对别人有帮助的人，就是这么一点点骄傲。这不是在考验人性，这就是我平凡生活里的英雄梦想。大家可能都听说过有一个叫白方礼的老人，他一辈子蹬了十九年的三轮车，攒了三十五万块钱，资助了三百个贫困生。他最后一次把五百块钱交到天津耀华中学的时候说：“我老了，干不动了。”这大概是我捐的最后一笔钱。如果我们都用世俗的眼光去衡量这一生，用好人，你这辈子到底活得怎么样？用那样的眼光去评价他，他这一生其实多么的平凡啊！可是他成了多少人心目中的英雄？当这个星球……又把这一点点钱还给他，把一份红包摆在他的面前，那就是在对他说：“你不配做个英雄，平凡的人不配伟大。”这个世界上有很多好事，本身其实是会发红包的。之前大家还记得吗？手机被爆出来，它会自燃和爆炸。然后当所有的消费者都选择了跟和解，可是。不承认这个事实的时候，有一个叫老回的消费者，他坚持要上诉，他觉得欠所有的中国消费者一句道歉，然后他折腾了三年，从一审、二审到终审，最后他是拿到了一个红包，就是法院判他赔他一个笔记本电脑。可是说到底，这个红包，一个笔记本电脑而已，三年，值得吗？做点什么不好，非要一个人去硬刚一个国际财团吗？而以一己之力去让一个跨国企业明白中国消费者的坚持，这件事情用红包怎么衡量？如果这些最有价值的事情都要用红包去补偿，奇葩星球早已经破产了。而社会是被老回这样的人改变的，是被这些不理性的人改变的，是被这些认死理的人改变的，是这些不在乎那一点红包的人改变的。社会要鼓励人做好事，从来不是靠告诉每个人做每件好事总会有物质回报，而是恰恰是告诉每个人，人间的回报不是只有物质，有的东西也许没有价格，但却依然有价值。这个政策服务的不是好人，这个政策服务的是生意人，是聪明人，是那些最会利用规则、最会邀功请赏的人。他伤害的是好人，好人。支撑他们的是什么？就是那一点点的执念。他们就是想告诉世界，在我的眼中，有的东西比钱更重要。谢谢大家。好，来，我们有请正方二辩，杨金涵。<笑>打青云压力很大啊。首先啊。很简单，做好事发红包叫弘扬社会正气。
。我们说这个好人要想成佛呀，叫历经九九八十一难。啊，坏人要想成佛呢，放下屠刀立地成佛，这不对呀、啊。都说善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。凭什么坏人可以活在当下，好人就要延迟满足，对吧？所以我们就是要让，哎，所以我们就是要让好人上热搜发大财。以后的综艺节目都是，这就是好人，中国有好人，好人的夏天啊。<笑><笑>打开热搜第一条啊，奇葩说更名好人说，众奇葩争当网红，詹青云轻松夺冠，潇潇海选即遭淘汰。<笑><笑>来啊，第二条啊，刚刚我们说到暗恋，年轻人最美好的爱情是暗恋，为啥？暗恋他不花钱呢，对吧？<笑>缺钱呢，所以这个政策一出来，平地一声雷，你是陡然而富啊，对吧？你的善良支撑着你的余额，你的善心帮你还着你的房房贷，对吧？你挣的每一分钱都闪耀着人性的光辉，你的每一个包包都承载着他人的感恩，你是翻身农奴把歌唱啊！而你们这对方叫兰，你们叫兰，我们挣钱，你们想你们什么？怎么什么都阻拦？你是王祖蓝吗？<笑>青云呀，青云，你可是每次都站在年轻人立场为他们呐喊呐，你这次怎么站到了人民的队里面啊？我以为只有长成我这样能叛变，你张青云浓眉大眼也要叛变了。哎，来，我们想啊，做好事得红包，好，每个人都想做好事挣这个红包，红包给谁？做好事最出色的人，对吧？大家争得最出色，这就有了竞争。再来，每个人擅长的好事不一样，为了赢更多的红包，每个人会固定做那些自己最擅长的好事，这就有了社会分工。竞争加社会分工意味着什么？意味着有了市场经济。所以，做好事发红包的本质是用市场经济促进好人好事社会福利最大化，这是经济学。经济学，我跟大家讲，今天对方所有的担忧，和我方对于红包好事市场化的所有的描述，都是过去发生过和现在发生这的历史和现实。二十年前，我们担心医疗进入市场经济，我们害怕医生变坏、医院崩溃，但今天。我们建立了医患共赢、高效发达的医疗体系。三十年前，我们害怕教育进入市场经济，我们害怕老师变坏、学校崩溃。但今天，我们既提高了老师的收入，他还能坐在对面参加《奇葩说》。我们同样建立了发达的教育事业。四十年前。我们像秦教授刚刚描述的一样，害怕所有人进入市场经济，我们害怕按劳分配，反对多劳多得，因为我们担心人人会变得唯利是图呀，我们担心社会道德崩溃啊。但是我们今天奋斗在一个朝气蓬勃、繁荣向上的社会环境，中国人的创造力得到了史无前例的开发。所以，今天对方所有的担忧、焦虑、业余，包括一会儿潇潇，不管说什么，都不会<笑>都不会觉得陌生。坦白讲，我都在网上看到过。因为这是我们历史上每一次对市场经济深化发展的所有的质疑的历史重演，也是我们每个人对于好人好事和经济力相结合的再一次的杞人忧天。而我方刚刚描述的场景，被一次又一次的社会经济的实践变革证明，一定是会肯定发生。所以，今天作为市场经济亿万的见证者和参与者之一。我会认真告诉奇葩星球的领导人，向中国学习，看看他们的七十年大阅兵，看看他们的成就，他们在科学、教育、医疗、卫生、文化等方方面面的好人好事都勇敢选择了，该发红包发红包，该出手时就出手。对好人好事有点信心，对市场经济有点信心，对自己的人民有点信心。奇葩星球必将屹立宇宙星球之林，这盛世必将如你所愿。谢谢。你好，你好，你好。我觉得挺好的，我觉得挺好的。你是可以的。来。
我们让双方二辩来开杠。加油！加油！加油！加油！哎呀，人之将死，其言也善。每人四十五秒，从詹青云开始。好，齐寒兄，我知道你很想感谢和奖励白方里老人这样的人，这是一种事后奖励。如果这个星球的政策是事前他就已经知道去做好事、去捐钱能拿红包，这个社会对他的评价就不再是他是一个伟大的人，而是这老头又蹭热度，又靠捐钱，其实去赚钱了。我就想生前给白房里老人发红包，我想让他做更多好事，过得更体面，没毛病。你想要生前给他事后的感谢，而不是制定一个政策让他没有成为好人的可能。我们在座各位，哪个人没为别人做好人好事、鼓过掌，甚至给他们捐过钱？哪个人我们会？社会道德沦亡了，青云，你要再这样跟潇潇玩，都阴暗了，你都成乌云了。<笑>我没有成乌云，是因为这个社会政策还允许我去做个好人。你说啊，发红包发到一定的程度，连房贷我们都不用还了，你这个红包数额是有多巨大？这个社会的通货膨胀是有多可怕？我从来没说房贷不用还，我只说可以帮你支付一份房贷，多一份欢乐，多一份钱，多一份欢喜，少点房贷总是好的。钱不是天上掉下来的，水涨船高，人人都在拼命的攒红包，房子就会越来越贵。对，房。时间到，来啊！我们全场红蓝键给他们投票，五、四、三、二、一，二遍跑票数，反方获得三十五票。哎，青云，多一个。青云的煽动性太强了。来，我们进入三遍，反方三遍，潇潇。哇！刚才啊，被杨奇涵说阴暗，阴暗的人来了。贫穷没有限制我们的想象力，善良限制了我们的想象力。杨奇涵说：“这个政策在为年轻人谋福利。”看来你不太了解这个空子要怎么钻。今天我们的政策是什么？给做好事的人发红包。那是不是意味着我只要足够弱，我就能得到足够多的帮助？我弱，我有理。我就是一台移动的 ATM 机，是不是意味着我们年轻人不需要再努力了？我们可以躺着给别人发红包。再来，他们对方刚才一直在讲，这个政策让大家都做好事，可以让这个世界不再冷漠。来，我们来聊一下一个好人的自我修养。今天我走在路上，一个人倒在血泊当中。我忍不住要去拉他一把，这个时候一群人帮跑过去去拉他。我做一个好人，如果我要做一个好人，这个时候我要怎么办？我想帮他，但是我是不是抢了这些人的红包？这个红包对我来说只是一个红包，对这些来人来说可能是他们一天的温饱。这就是一个好人的自我修养，他的眼睛永远能看到我们看不到的东西。但今天。今天这个政策很有意思，给做好事的人发红包，他不是给好人发红包。从此，我的眼睛看不到眼前的苦难，我的耳朵也听不到远方的悲鸣，我的手不需要伸向任何地方。只要我不需要红包，我不缺钱，我就可以不做好事。而此刻，我不做好事，我就在为那些需要红包的人做好事。啊。今天，对方聊了很多关于发红包的事，但我想问大家一个问题：我们眼睛能够看到多少好人好事？今天我上车，我给一个老太太让座，你们说我在做好事。但今天我上车，我看到有位置，我不坐，我把它留给更需要的人，我站着，我有没有做好事？今天。我帮大家整理垃圾，做垃圾分类，我在做好事。但我从自身做起，我不制造垃圾，我节能环保，我有没有做好事？
好事，永远都分作为和不作为。一个医生照顾我一辈子，保我一生无虞，他在做他的本职工作；另外一个医生，我得了癌症，但他通过手术把我从死亡线上拉了回来。我们说他是神医，没有错，这些事值得被奖励，值得锦旗。但是，我们眼睛看到的好事，我们能够看到，我们却往往忽略了那些不作为的伟大。今天这个政策，它不是要奖励那些做好事的人，它是在告诉我们，所有的好事，一定要做给别人看，所有的好事，星球一定要知道。我们，我们缺乏的。永远永远不是那一双发现好人好事的眼睛，我们缺的是那一颗能够感知到别人无形善意的心。刚才潘方程璐老师说：“好人没有好报，不，我做好人，我就是要好报，我就是要好报。不要说好人没有好报，我为的就是好报，但我的好报在别的地方。”我今天看到一个走失的小女孩，我把她送到派出所。我要的不是红包，我是希望有一天，如果我的女儿走散了，也有一个好心人能够把她送到我的身边。我今天看到一个老太太上不了楼梯，我扶她一把。我为的也不是酬劳，我为的是当有一天我老了，我也可以老有所依，有人也能帮我这么一把。今天这个问题，我们在问，不是要不要给好人奖励。而是我们对这个世界有什么期待？你想活在怎样的一个星球里？你想活在一个被金钱驱使善的星球，还是爱可以被传递、善意可以被延续的世界？今天我们是要选择战战兢兢的祈求这个星球的红包可以一直发下去啊，还是我们要选择一个哪怕有一天我发不起红包了，依然有人愿意不计回报的帮我忙的星球？以前一个十岁的男孩，暑假收假了，回学校上课，找不到他暑假作业了。他以为自己的暑假作业没有带。傍晚回家的时候，那天下起了倾盆大雨。他经过学校池塘的时候，发现了他暑假作业的残骸散落一地。他在雨里嚎啕大哭。这个时候，他的语文老师走过来，问他发生了什么事儿。他告诉他的老师。他的老师帮助他把地上一页一页的暑假作业捡起来捧在手上，因为被水泡过，那只是一抔纸浆，上面蓝黑色的钢笔字也已经晕染了。但这个时候，这个老师捧着他作业对他说了一句话：“我收到你的作业了。”这个男孩是谁？不重要。我们每一个人都曾经扮演过那个在雨中哭泣无助的男孩。但这个老师，他值得拥有姓名，他姓刘，叫刘显真。我们今天之所以还成为一个不错的人，不就是在我们从小到大长大的过程当中，有几有那么一两个愿意对我们无私的伸出援手的人吗？我们艰难的在这个世界里面支撑下去，这一两个伸出手的人，不就是我们跟这个世界之间最美丽的羁绊吗？最后，我来跟大家讨论一下，星球给大家发这个红包啊，到底是什么？不是对方所说的钱，在我看来，这个红包就是我们的人生无数次在被别人帮助之后，离别的时候，我们忘记对那个人说的那一句“谢谢”。高级高级，就是富有独特的特点，你绝对过目不忘。而且我觉得它是一个很僵化的一个东西。他在说那个东西的时候，你可以看到他重新加入了他后来的思考在里面。潇潇的那一段是我在今天现场听到的最精彩的，就是我理想中的那种辩论，就是我一定要找到一个你们没有聊过的、没有触及的一个角度。我觉得这个角度被潇潇发掘出来了。好，现在反方八十七票，正方十三票。
，三遍，目前跑票数是三十三票，来，正方三遍，舒扬，加油！小小最后讲了一点特别打动我，他说：“这今天这道辩题，我们讨论的是对于这个世界的期待。”我期待之后有人能够不计代价的帮我，我期待我的这份善意能够传承下去。可是你有没有发现你很矛盾？如果你对人性的认知是如此的阴暗，几个小小的红包就能让所有的好人变成生意人，你对这个星球有什么期待啊？你对这个星球的期待只不过是你方的恶意而已。再来看第二个经济学问题，青云说的非常好，与其发红包，不如直接解决问题，对吗？这个看似美好的观点背后，假设了一个绝不可能成立的前提，就是资源无限。你说大连推出了一辆买菜车，这比多少人让座都有效。可是我问你，买菜的需求一直存在。如果我们真的资源无限，我们为什么不早一点推出这个买菜车呢？我们为什么不推出孕妇车呢？我们为什么不给那些晚上熬夜加班的人推出凌晨下班的车呢？很简单，为什么这个世界上需要好事？就是我们没有办法直接解决背后的问题啊。高级。所以，我们能期待的是人与人之间彼此的善意，人与人之间彼此的自觉。我们期待的才是人性。嗯、一个看似小小的红包。是我们这个星球对每一个做过好事的人最大的认可，它不是经济的补偿，它是以经济补偿的形式向他们每个人发出的一封薄薄的奖状。也许数额不大，可是你们做的，我们看到了。只要有更多的人愿意做好人，就是我们这个星球期待的未来。你们提到白方李老人，你知道吗？我们特别喜欢看到好人为大家牺牲，因为那有美感。一个孤寡老人踩了一辈子三轮车，救助了几个穷学生，我们感动不已。可是我凭着良心问一问各位，你们会不会让你们以后的孩子去做一个这样的好人？把好人一定不能及时行乐，好人一定不能贪图名利，好人必须纯粹，好人必须高尚，好人必须。悲壮，你把道德封上了高高的神坛，代价是什么？是没有第二个人会愿意再走上去。所以，我们今天的政策特别简单，它一方面是一种肯定，另外一方面我们确实希望让所有人过得好，因为好人过得不好，它有审美上的价值。可是只有好人过得好，才会有社会上的效益，因为会有更多的人愿意去做好人。最后，我们今天谈的还不仅仅是好人，你知道吗？我们在创造的不仅仅是好事，不仅仅是社会的利益，我们在创造的是善良这件事情。很多人误以为一个人善良，然后去做好事，不是的。我们每个人都是普通人，没有天生的好人和坏人，我们是经历了一些事情之后，决定变得善良。你是什么时候改变的？人都是被环境和细节造就的。人类的改变都不是某些宏大的叙事，就是那一个一个的小细节。我扶了一个老奶奶过马路，她对我说谢谢的时候，下一刻遇到老奶奶，我一定还会再扶的。小学生捡到一分钱交给警察叔叔，警察叔叔说你真棒。他捡到一块钱、十块钱、一百块钱，照样交给警察叔叔。可是，可是，如果你扶一个老奶奶过马路，她转身离去。你捡到一百块钱交给警察叔叔，他对你说：“哎，这是不是你偷来的？”那个时候，你就会退缩，你就会退缩。我们都是普通人，是一瞬间的细节决定我们成为一个好人，还是冷漠的人。而发这个红包，就是个细节，它能在一次又一次微妙的时刻。决定让一个普通人决定，他此后是要继续当一个好人，还是保持冷漠。所以，所以星球发这个红包，老实说，它不光是什么物质保障，我认为它更重要的是一种精神上的安慰。如果你帮助的那个人当时忘了说谢谢，那就让这封红包告诉你。你那一刻的善良，不曾被遗忘，不会被辜负
永远会传承。谢谢各位。厉害厉害！好，秋阳发言之后，正方获得了十三票的领先。哎，双方直接进入开杠吧！加油加油，加油秋阳！加油！来，开始。好，秋阳，我想问你，刚才说啊，人是被环境改变的，那你再一次扶起那个老奶奶，是因为那那个老奶奶给你发了红包，还是她说了那声谢谢？每个人不一样，原本高尚的人扶起老奶奶得到红包会捐出去，所以不介意别人误会；稍微有点私心的人会因为这件事情更愿意扶老奶奶，好处实实在在。说得太好了，那我想问你，做好事不求回报是不是好事？是好事。那如果我不要这份红包，你是应该这个红包退回，还是给我更多？细节问题，我觉得真的很无聊，你随便吧。<笑>不，按照宁方所说，所有的好人拿到红包之后会捐出去，但你方始终没有定义什么是好事。好事的定义特别简单，第一，公序良俗，我们每个人做一件事情，我们心里知道自己在不在做好事。第二件事情是公共资源覆盖不到的地方，比如说公共让座，比如说在政府力能力不足的时候，我们作为志愿者赶赴灾区。哇，天哪！来，给两位三遍进行一次投票，五、四、三、二、一。好，目前三遍跑票数是正方十一票领先。来，秋阳，实力非常强。三遍加一个。杨秋元坐在那儿胖乎乎、圆乎乎的一个人，我一直在想，他怎么能打三遍呢？出来之后确实积压全场，非常厉害。我觉得他今天的现场的表现力特别好，其实有惊艳到我们。嗯，康永哥有什么要跟教授沟通的吗？教授，你要走过来吗？在你在你面前，在你面前谈，<笑>在你面前谈经济学是班门弄斧，所以请原谅我这样做。没有啊，我看到一个心理学家，他在。哈佛商业评论上面发表过一个后来被管理学界广泛引用的论文。嗯这个论文呢，它所证明的是，很多人都以为我们大家去上班是为了钱，所以钱应该是我们上班的动机。可是这个心理学家做过调查之后，他发现，大部分的人把钱列为消极因素，而不是积极因素。也就是说，当你给我钱的时候，我可以比较不讨厌我原来讨厌的事情，而不是去喜欢那件事情。嗯哼。比方说，你的小孩不愿意吃蔬菜，然后你说你每吃一口蔬菜，我就给你一块钱，你知道会导致什么结果吗？你会暂时压抑他对于蔬菜的讨厌，可是你一辈子都没有办法让他喜欢上蔬菜。当你一旦停止给他那一块钱，他这辈子就再也不吃蔬菜了。所以，钱在每一个我们的选择里面都被列为是消极因素，它可以压抑我们对这工作的讨厌，让我们能够起床去上班，它永远不能够使我。产生热爱这个工作的动机。我觉得那位哈佛教授说的是，人所做的许多所谓的好事实际上都是很辛苦才能做出来的。所以，金钱能够消减他们的这种感觉的辛苦，促使他们多做一点好事你每天起床，早上走下楼梯。卖早餐的人就在那里准备好油条、豆浆。你以为他很喜欢这份工作，很喜欢一大早五点钟就在你楼下等着你去买他的早餐吗？不是的，很辛苦的，钱才能让他们有持续的提供这个服务。所以我不知道这位哈佛教授说的事情对你有什么很新的触动。对，当你的小孩不吃蔬菜的时候，你会用发钱的方法让他吃蔬菜。我小孩吃蔬菜不是一份工作啊！你刚才讲的是哈佛教授讲的是一份工作啊。他引用的是动机论，所以呢，我就是想跟对方的沟通的就是，如果一件事情能够得到内在的报答，它可以引发真正的动机。你们所说的社会冷漠跟人性善良，其实必须要建立在引发人内在认同做好事这件事情上，而不是建立在受到了外在激励的刺激，因为这个刺激一旦消失，这个行为就会结束，而且。这一次我拿到了十块钱，下一次我会期待十一块，下次我会期待十二块。你再给我十块的时候，我是一个麻痹的感觉。所以，我是认真的跟教授沟通这件事，不是为了赢分数，因为因为我很担心大家回去用这个方法来教育学生跟小孩，每考一百分就发给你五块钱，每吃一口蔬菜就给你一块钱，你会教育出一个你都不认得的小孩，因为他们只认得钱了。谢谢。
激励永远是社会进步的最重要的源源泉。激励有很多种，我不一定给他五块钱，但可以说暑假我带你去你最喜欢的迪士尼乐园啊，呃，或者做其他的，那背后其实也是钱，也是激励啊。刚才是先开后结，所以从秋阳开始，六十秒钟结辩。跟各位分享一个新的观点：如果道德真的那么容易被玷污，你就会知道那个人身上没有真的道德。康永国说的特别好，可是大家想一想，我们的每一份工作不都给了我们报酬吗？我们在领报酬之余，难道就分不出什么工作是我们热爱的？难道我们不会为了一些自己生命中真正想做的事情而放弃一些高薪的工作吗？人性中是分得出什么是我心之所向，什么是我迫不得已。第二件事情，我们今天讨论的其实是一件永远不会有答案的问题，因为我们双方在预测的是这个星球的未来，人心会往哪儿走。可是这个问题有趣的地方在于，一切关于人心的问题，答案都在我们自己身上。所有觉得好人只要有了份红包就会做好事，只为钱的人，才会让这个星球因为这种思想方式，因为这种内在逻辑变成一个唯利是图的星球。所以最后我没有什么要证明的，我只有一点想建议，不如就让我们想的温柔一点，让这个世界对好人温柔一点，也让这个世界因为各位此刻的温柔而变得更加美好。谢谢大家。好。潇潇，结辩。其实刚才秋阳说了很多，但他其实一直在强调一件事情，就是道德没有那么容易被玷污。但他其实一直站在我方的观点，他说的，是被环境教化的。但其实他方做的行为是在用钱驯化每一个人。他说这个红包只是一点点小小的心意，没有错。但是这一点小小的心意变成了大大的生意。曾经的一个少年站在这里赢了之后，告诉所有人这是我应得的。我们总是太容易放大自己的努力，而忽略别人的帮助。但是我们忘了，我们背后总是有无数双手推着我们走到今天，站在了这里。今天，如果给所有帮助我的人发红包，我会觉得这就是对他们的知识付费。我不需要心存感激，我也不需要再传递善意。我今天不支持发红包，是因为我希望有一天，如果我还有机会站在一个领奖台上，我不会说出这是我应得的。我要记得他们每个人的名字，告诉他们，这是我们应得的。谢谢。来，非常观众，给正反方投票，五、四、三、二、一，投票。本场获胜的是反方二十三票获胜。来，反方，请派一个人过来领取我们这个京东大礼盒。在《奇葩星球》，我们发红包的钱是交税得来的，但是在今天《奇葩说》的现场，我们发的红包是京东给出来的。京东给出的是“做好事得京东一卡”，祝你们花钱愉快。刚刚是主张做好事，不要拿红包的人，后来拿到了一个红包吗？<笑>正方三位现在开始陷入了沉思，我们把这个先放一放哈。结果出来之后，我们还是想请康永哥和教授就这个问题再讲一讲他们的观点。我这次从教授开始。我们在讨论发红包，然后青云说那么多人做生意，大家不做好事现在我想问大家一个问题：就你们有没有想过，这世界上为什么有那么多的生意，而那么少的好事儿？为什么会有这个现象？发红包其实也是一种奖状，也是一种发奖状。这种奖状呢，红包是一种特殊的奖状。这种奖状有一个特点，它就是可以积聚、可以积累、可以流通。其实这道题背后。要我们理解的是货币在社会当中的作用，用钱有什么特殊的作用？我们想象一个没有货币、不使用货币的世界，在这个世界里，所有的交易是物物交换。物物交换的特点呢，是你只有满足了双重偶然性才能够交换
，什么意思呢？就是你要的东西刚好我有，而我要的东西也刚好你有，这两个几率概率要同时发生，我们才能够交换，否则就就没有交易。谈恋爱就是这样的，就是我喜欢的。啊，刚好你有你喜欢的，刚好我有，所以我们都知道谈恋爱是很难撮合的。所以呢，在现实生活当中呢，物物交换的几率很低。但是呢，如果有钱帮助呢，我们就不需要满足这种双重偶然性，单重偶然性就可以了。我我我要的东西你有，我就可以给给你钱，我们就就可以了。我们可以把这个钱红包攒起来，转到别的地方去用。所以呢，实际上我们要知道。在任何的社会里面，不发红包也肯定有人做好事，但是做好事的量不够大。但如果有发红包呢，做好事的量就会大很多。事实上，今天社会里面各种各样的工作，你们见到的所有的工种，其实都是规模化的、规范化的做好事。中午你们的同事忘了带午饭了，你说，哎，我家里有一个午饭给你吃，这是一种做好事儿，但可靠吗？规范吗？持续吗？不，楼下那个给你们卖午餐的那个是持续的规范化的做做好事儿，所以我们每每个人挣取的收入，你们每天赚到的收入，其实就是做好事获得的收入。对，挣钱，其实就是换红包。换取以后别人给自己做好事的机会。你们今天讲的那位白爷爷需要帮助，是不是？你们怎么帮助啊？拿着你们手上拿的这些好人卡，去帮那个好那个老白爷爷，能帮到他吗？帮不到。但如果你们手手上攒了很多别人给的红包，你们能不能去帮那个白爷爷啊？可以。所以，我们。感情是一回事情，我们对那种做好人怎么悲壮那种审美是一回事，但是最基本的我们要明白，我们今天的社会是怎么运作的。奇葩星球要运作下去，要发展下去，做好事就一定要发红包，它能够帮助我们做的变得更好。谢谢大家。潘勇哥，我其实参加《奇葩说》到第六季，我多少会觉得。胜负之外，得跟在座的各位以及节目播出的时候看见的人讲一些我真正在乎的事情。所以这一次我虽然提供了各式各样的观点出来，可是呢，我在群组的最后一次发言，我只讲了一件事。我说我深刻的问我自己，我为什么没有那么常做好事？我为什么要这样自我反省？就是我在想，我不做好事的时候，是因为没有人给我红包吗？我就努力的问我自己，然后我我我把我的理由真的就列在纸上，一条一条列出来。我为什么没有好好做好事？就在想我们台上这几个人啊，我们都没有被人家放上过急功好义的封号，就是我们一定有做好事，可是我们就是偶尔想到了心有余力的时候，我们选我们认同的对象，然后我们做一点所谓的好事。可以我们忙碌的程度，我们所谓的做好事。有时候就是捐钱，捐了以后觉得多少做一点吧。你这么忙都没有好好做，你就捐钱，你就会想说，人有动物的本性，动物本性要照顾自己，所以我们每一个人都很忙着照顾自己，不太敢把心力跟时间跟财富分享给别人。然后偶尔能够做到的时候就这样做，可是不常这样做。然后我也我还有列出来的一个很重要的理由是无力感。我每次给钱给路边的乞丐的时候，我不是在乎那个钱，我是在乎那个无力感，就是我知道我给他，第二天我在原处会再看到他，然后我走到别的路口会看到别的乞丐，这事情不是靠这么做就解决得了的，所以我不做善事有很多原因，也就是社会变成你们所谓的冷漠的原因，跟红包没有关系，我甚至乖乖的反省我自己说，你现在有。有能力能够给钱给别人，你是不是十八岁的时候没有做善事，是真的需要红包？我就回到十八岁去想，也没有。我作为一个中学生的时候没有做善事，就是因为无力感、自私，然后不想面对世界的残忍，种种，跟你们一样，就是你们现在扪心自问，没有一个人是因为没有人给你红包而没有做善事的。所以我是真心的相信这件事情，这事情跟钱没有关系。
，然后我很怕，因为我们有钱了，我们就什么问题都想要丢钱出来解决。姑且不要说用钱来发红包这事情，在财政上根本就做不到，做得到过去的那么多聪明的领导人早就做了。世界上有哪个国家做这件事情成功过，变成了一个充满好事的社会，没有发生过。不是他们没有想过，是因为钱会带出来的，就是最狭窄的。人的自我认同是最狭窄的、最有限的价值，所以呢，如果你曾经因为今天任何人的发言有一丝一毫误以为钱能够鼓励你去做做任何事情，请你再三考虑，因为在我眼中看起来，他会把你带向一个你误会的地方。谢谢。呃，罗老师和蛋兄有因为这一场辩论而改变自己的初始立场吗？没有。说说理由呗，或者叫做反驳一下教授呗。<笑><笑>那个，其实这场大家听的现在满耳朵是不是都是红包好人好事儿？我我换一个词儿帮大家清清耳朵哈。就这个题目当中，我最感兴趣的是“规定”那个词儿。规定这玩意儿有一个特点，就是大规定一定会生儿子，生一堆徒子徒孙的规定。比如现在决定发红包，什么算好事儿？哪个好事比哪个好事大？嗯，红包要发多大？要不要对等？然后你说都一样，那好，谁的红包公布的次序排名在前？等等，马上这些规定都必须出来。好，我自己，呃，我没有管理过那么大的奇葩星球，但是我管理一个公司，我有一个特别简单的心得，就是可规定可不规定的时候，千万别规定。道理非常简单。就是任何一个规定，不管你的初衷多好，出来之后就一定有人想法破解它。这个世界的黑客无所不在。嗯，为了鼓励中国人孩子学数学，加点分数高考，多好，鼓励。结果呢，一定会把这个游戏玩坏，导致不爱数学的孩子不堪其苦，爱数学的孩子放弃了奥数。我再举个例子哈，其实咱咱不谈红包这事儿。比如说，美国有一个叫全美大学的排名，挺好吧？也就是说，你大学办得好一点，我们社会都多给你点奖励，咱都不用发红包，就排名，就这么一点点事情。你知道发生了什么吗？印度有一所大学，就会跟很多教授谈啊，你不必到我们这儿来，你只需要把你那个通讯地址改成我们印度这所大学。我就可以黑进这个系统，真的，它的排名夸就窜升。你知道还发生什么吗？美国的一些大学，因为它的排名当中有一个因子，就是你的录取率越低，你就说明你更吃香啊，所以你排名就会上升。所以有的大学会干什么？去故意忽悠那些肯定考不上的孩子，去报考这所大学，去害他们。然后提高自己在排行榜上的一点点名次，这就是规定带来的结果。嗯，所以我的建议是，如果可定可不定，咱就千万别出规定。啊，啊，吉吉他，嗯，不是有问题啊，有疑问。所以为什么罗振宇老师在你的群组里面给你的队员发红包啊？<笑>不是他们做好事儿，是我觉得我帮不上他们的忙，我我我支持一下我的团队，缓解一下我的愧疚啊。我我闹你的，<笑>我只是想让我的队员知道说，说我还是不会发红包的。大<笑>兄呢？这个题的问题就是主语嘛，就是主语题嘛，奇葩星球嘛。对，主语厘清了嘛。但是整个薛老师的过程中一直回避这个主语，说啊，中午做饭那个稳定的人就是在做好事，是谁给他发红包？那肯定不是奇葩星球发的，谁买饭谁发呀、啊？这个题面如果是比尔盖茨决定给做好事的人发红包，那大家没什么好吵的，对不对？而且我看了最新比尔盖茨的那个纪录片，就挺心酸的。这也算是世界上应该也是前十名的脑袋了，有这么有钱做好事，哎呀，做的。要崩溃了，就是他想做点好事太难了。难他在，他几乎在非洲，差一点点就把小儿麻痹这个病消灭了
。然后突然当地发生战乱，他们的人进不去了，这些做事儿，他是很崩溃的。他那个纪录片真的，你看完了就不想当世界首富了。他整个整个过程中都是。一直在被各种各样的人整，但是这样的人，这种想做好事的人，还是在想尽办法把这个红包发出去。那我觉得还是哈耶克那句话说的非常好嘛，通往地狱的路是用善意铺成的嘛，这个就是那种善意啊。<笑>说实话，我我自己本来这个天然的立场是反方的，双方这个辩论以后，我倒觉得我此刻可以持一个正方的立场。我说说我的，我的我都想的东西，可能想的不对啊。但是但是核心是，我觉得如果这道题目叫做做好事要获得报酬，那这件事我是坚决坚决反对的。但是做好事获得一个红包，我觉得是可以接受的。什么逻辑？是因为我们没有人靠红包活着。所以反方所提出来的说，红包会导致所有人全部冲钱去，以此成为世界首富，这个事儿不存在。我们每天每个人在每一个群里面都收红包，或者抢红包，但是它没有真正影响我们的生活。罗振宇老师在他的队里面发红包，但我觉得他应该发的非常有限。<笑>这才符合他的人设<笑>，所以可见，红包这件事情是个心意。当它的数量大到会干涉和改变人的生活的时候，那就出问题了。但是在那个界限之下，表达一个善意，也许没有什么坏处。国家科技奖奖五百万，很多是耄耋老人。很多人会把这个钱重新捐出来，所以其实你还是有很多其他的手段去重新表达自己的善意。我只是觉得，如果只是一个小小的红包，成本没那么高，影响没那么大，却足以表达一个社会的善意的时候，奇葩星球下次开会是不是可以考虑一下这个方法？请今天女神把今天她手里的那一杠，看送给全场六位辩手当中，你认为最优秀的？其实都很优秀，而且今天在场的这六位真是风格迥异，<笑>每一个人都特别杰出。但是呢，刚开始他们都不说话的时候吧，我还真是猜不到他们的风格。比如说，这位热血青年哈、啊，然后我在想，哎呀，这还没长得像小月月的。<笑>这是什么风格呀？然后没想到他一张嘴吧，温文尔雅，完全颠覆了我对他相貌的。完全颠覆了你对小月月的想象，是吧？<笑>对对对，所以我把杠，呃，送给梁修阳来。好，那我们全场观众要开始准备，为今天。啊，失利的一方，正方的三位来投票，来一遍，程璐，请起立。好，请观众给程璐投票。特别自然，没有压力感，非常难得的一件事情，其他星期八做不到的事。三、二、一，哇，七十九票，哇，齐涵压力大了，齐涵真的压力大。二遍，杨奇涵，请给杨奇涵投票。三，哎呦哎呦，五、哎，二，再来，站不动了。不会吧？一，六十八票。三遍，梁秋阳，哎，请给秋阳投票。五、四、三、二，哇塞，一，哇，八十六票。齐涵，你是这个这一轮当中要离开奇葩说的一位一位辩手
。嗯，秦寒来说说，这是第二次来《奇葩说》哈。呃，我这次来在家准备了时间最久的，不是我的稿子，是我的离场感言。我已经早就准备好这个淘汰的了。其实我想说一说，今天这场《奇葩说》，是我来《奇葩说》打过这么多场比赛以来，最想聊的事儿，最想说的话。因为我终于可以想说一说自己内心最想表达的一些观点，哪怕他表达的很粗糙，哪怕他不被人很多人很认可，但我觉得这就是一个我应该说的东西，我应该说的东西。然后有人说嘛，有人说为什么要有经济学家，有经济学的学者？大家可能一直都忘了，我是我是清华经管经济学本科。管理学硕士，因为有人需要捍卫市场经济，我今天说的都是我想说的，我觉得没有亏。我想先感谢马东老师，因为他搭建了这个平台，然后蛋总给我们带来快乐，薛老师给我们带来了很多的指导，但跟罗老师不熟，但刚才比赛的时候给我了一些坚定的眼神。大家，蛋。我最想感谢的就是康永哥。上季我临死之前是康永哥壮士留步给我留下的，这次我能走到现在，是康永哥给我关键一票给我拍回来的，所以我真的很感谢康永哥，谢谢康永哥。呃，其他的我没有什么说的了，只能说这一杆新奇葩加油。新奇葩其实挺不容易的，而且我们这一干人，说实话，除了高明以外，其他人看着都，都挺都挺就是不是很中意啊。希望大家未来电视机前的朋友能弹幕多大支持支持大家，谢谢谢谢。齐涵，谢谢来参加奇葩说。没事真没事真没事我把我最想说的、最想表达都表达出来了，赢了我也自豪，输了我也骄傲。他很好，我觉得他非常好，就是齐寒的表现很优秀。杨奇涵离开了，当然对我们战队的战斗力会有担忧，因为唯一的老奇葩走了，我们更应该用自己的努力对得起他。奇葩说第六季复活榜即将开启，所有观众可以通过登录爱奇艺 APP 或者京东 APP、微博为你喜欢的选手投票。也就是每一个淘汰的选手，也许还有后面的机会，好吧？那我们再次谢谢本场女神陶红老师，来，谢谢陶红老师莅临《奇葩说》现场，为我们带来了那么多徐峥的幕后故事啊！<笑>谢谢所有观众收看这一期《奇葩说》。京东一下，一时爽，一直京东，一直爽。谢谢，京东有多快豪爽的京东，独家冠名播出。下期节目再见。超多超快，超好看，快乐要尽兴，就在爱奇艺 VIP 会员。欢迎收看爱奇艺纯网自制综艺《奇葩说》第六季。其实，因为我觉得观点其实是可以思辨的。呃，其实在我看来，实际上没有什么真正错的事情，嗯、呃，只有度和不,不平衡这件事情。但是对我来讲，如果我们人生都是在对和错里做选择题的话，那我们的人生太窄了。我发现我们队员就是有一些共同爱好嘛，就是爱吃爱喝啊。<笑>我们应该就是把这个钱分成两个部分，第一个部分拿给李思恒去买酒，第二部分拿给庞颖和胡老师去买吃的，哎，直接花出去了。<笑>哎，朋友们，咱们的京东购物卡到账了，嗯了哦、可以可以上京东超市买东西了。又回头了，省时省力省钱啊，有酒，有肉，有零食。<笑>是够齐啊，还有好多优惠活动，开始点吧！快点，快点点了，快点点，我要吃这个，哦，我要喝这个，啊，我怎么什么都想要啊？够你吃，六六六六。京东一下一时爽，一直京东一直爽。本节目由多快豪爽的京东独家冠名播出。本节目由国民品牌海澜之家鹅绒系列羽绒服超级赞助播出。鹅鹅鹅，真暖和！本节目由带你去全宇宙浪一浪的携程旅行超级赞助播出。跨越山海，携程安排。本节目由我单纯我敢说的江小白超级赞助播出。
。本节目由动动手指不用跑，好家都在贝壳找的贝壳找房超级赞助播出。奇葩说有四支战队已经组成，在接下来的比赛中将进行残酷的淘汰赛，共将淘汰七名选手。奇葩说第六集复活榜现已开启，十一月九日到十一月三十日，所有的观众可登录爱奇艺 APP、京东 APP、微博、公众下方式为你喜欢的选手加杠。方法一：登录爱奇艺，普通用户每天拥有一个；爱奇艺 VIP 用户每天额外拥有两个。方法二：登录京东 APP， 搜索奇葩说第六集，进入互动专区，为你喜欢的奇葩加杠，完成每日任务最多可获得五杠。京东 Plus 会员可直接获得一杠。方法三：登录爱奇艺极速版 APP。和奇异果 TV 每日做任务额外获得两个。方法四，登录新浪微博，搜索“奇葩说话题页”，每个用户每天拥有一杠。选手的个人杠数将汇总成为其所属战队的总杠数，总杠数低的战队可以复活队内杠数排名第一的选手。如果该战队排名低的选手没有淘汰，将顺延本战队下一名已淘汰选手。最终杠数最多的战队将有一名选手回到舞台，直接进入决赛赛段。为你心中的大奇葩争取复活的权利吧！把视频放大一百倍，看啥奇葩都不累的电视 APP。上微博进入“奇葩说话题页”参与讨论，和你喜爱的奇葩们边看边聊。上微博。参与奇葩说话题业内能量榜互动，为你喜爱的选手打 call， 还能赢取福利。更多精彩内容尽在新浪娱乐新浪综艺。快上知乎热榜参与奇葩说辩题投票，场上观点听不够，场下投票来 battle。唇枪舌战就用百度输入法智能语音表达快人一步。登录新浪新闻新浪圈子，参与奇葩说话题活动，解锁更多精彩福利。关注微信公众号东七门，回复奇葩说获取更多导师和新老奇葩的独家幕后花絮。关注微信公众号表达学院，回复奇葩说，跟奇葩们一起学说话。上一点资讯看奇葩攻略，下载有态度的网易新闻，参与互动跟帖。看更多有料有趣的资讯，感谢扎克新闻客户端的大力支持，感谢界面新闻的大力支持，感谢荔枝新闻的大力支持。上 s o 社交 APP 一秒匹配有趣的人，文艺阅读 APP， 关注万文艺生活公众号，和六百万年轻人一起成长。听中国交通广播，制造新鲜生活方式。上腾讯看点，探索更多说话的艺术。让我们欢迎陶虹老师。大家好，大家好，大家好。献给陶虹老师的小视频。我暗恋的人在后面呢，我们班陶虹。<笑>我们暗恋，我们很少会对镜头直接说出来的，而且暗恋却没有采取行动，总要有个理由吧？康永哥，你猜是因为什么呢？我猜是因为有别人半路杀出来，把陶虹给夺走了。即便真的是这样，也不能传到外面去。<笑>我们是不是给人家夫妻惹麻烦了？这难道不是我们节目的宗旨吗？<笑>让我们进入《奇葩说》，正式辩论。这场比赛我们谁都不想输。到了极限了，绷得太紧了。为什么他们的害怕就不是问题？他们的害怕就不需要被解决一下，只有我需要被解决。不是药物操控了你，是恐惧操控了你。该不该结婚的时候，不是在恐惧的情况下来做判断的。很多人不愿意聆听年轻人为什么不愿意结婚，就发明了一种病叫恐婚症，还逼你吃药。为什么要从他们？怎么了？你要知道，当你过了五十五岁，一个人飘在社会上，像这些成功的人这样的几率是很小的。你需要一个人帮着你一起走，这是我们大多数人最合理的选择。我特别不喜欢楚音老师那句：“这是我们大多数人。”你很有可能就是大多数人。不是，是因为你从来都只是大多数人。但是有统计，有概率。对，然后呢？走。来，全场观众给正反方。投票，三，都拼了命想赢，我相信虫仔那边也一样。只是我观察到他其实是有一点慌了，我对我的内容还是挺有信心的。二，一，哇！做好人好事要去给你发红包的话，你觉得应该还是不应该？我觉得其实这个是引发了我更深层次的一个思考。因为最开始的时候，其实我投的就是反对票。我觉得呢，可能爱心这种东西是不能掺杂进任何的这个事物，让他去改变他的初衷的。但是又后来又通过这些选手的发言，我又觉得，哎，其实这个世界上很多很多的事情都是由这群人来构成的，就是这群每个月领着工资的好人。其实我我是非常喜欢这个杨奇涵的，呃，因为就大家觉得他可能是以很诙谐或者说。感觉非常的有点荒谬的方式在讲解一件事情，但其实就是他的外壳，搞笑只是他的外壳，但其实他说的每一句话都是有一定的逻辑跟道理的。就是我是比较喜欢就用这种方式去说服人，所以我其实有点搞不懂他为什么会被淘汰。对。
，所有奇葩都在看的超高能公众号“高能一辈子”资深娱乐资讯尽在公众号“读说娱乐”。Nancy 时尚笔记，让时尚更有趣。艾特 Yuki 有奖，一个好看到上天的美妆博主。权威词典免费查，奇葩单词不奇葩。用有道云笔记 ，get 变手同款知识管理神器。有道精品课帮你 KO 考研四六级。上蜻蜓 FM， 更多的世界用听的。上智联招聘，讨论你的职场生活。好好学习，多多益善，善始善终才能事半功倍哦。一分钟四百字，语音输入带你飞。天籁 K 歌，把不能说的奇葩态度唱出来。全民小视频，打开就停不下来。下载爱奇艺泡泡 APP， 泡在奇葩星球做 BB King， 认证硬核语言家。奇异果 TV， 把视频放大一百倍，看啥奇葩都不累的电视 APP。来爱奇艺极速版 APP， 看更多独家精彩短视频。每周直面人气奇葩说选手，挑战互动游戏奇葩说大乱斗。别怂，够胆，不服来战。虽然我说不过你，却能给你好看。爱奇艺奇遇 VR， 四 K 剧目超高清体验 ，AI 语音投屏就用爱奇艺电视果。来爱奇艺 APP 搜索奇葩说第六季，观看更多精彩内容和独家花絮。上爱奇艺搜索好好说话。参与爱奇艺知识抽奖活动，赢取奇葩说门票和爱奇艺会员卡等大奖，千万别关注外国人研究协会，你会心动的。感谢独家媒体社交平台微博，感谢特别合作媒体微博综艺、微博台网、微博幽默、新浪娱乐、爱奇艺娱乐、新浪新闻、手机百度、百度百科、百度输入法、知乎、网易新闻、兴趣部落、一点资讯、扎克新闻客户端、界面新闻客户端、荔枝新闻、有道词典、有道精品课、爱奇艺泡泡、爱奇艺 VIP、奇异果 TV、爱奇艺极速版、爱奇艺 VR、爱奇艺电视果、爱奇艺搜索、爱奇艺知识、星期八 media、白日做梦、可可西里的酒馆、乔话、生蚝哥哥、韩饭桶、万一个。读说娱乐，高能一辈子，扇贝单词，有道词典，有道精品课，中国交通广播，蜻蜓 FM， 通明文化传媒 ，So， 芒果妈妈，乐童 APP， 小米音乐，花视频 APP，B 站，智联招聘，听伴 ，Bolo 音乐，灵感 ，So Jeep，Pika， WiFi 万能钥匙，洋气短视频，有票，金家，怪兽充电，闪送，茄子选手，茄子日报，北京头条，北京青年报 APP， 爱特豆，爱康国宾，独家，车主帮，新鸟公考，闪萌，达达，漫漫漫画，微蜜圈，图解电影，特空间，鱼丸，饭堂，音有趣，粉丝公社，追星族，他社区，月头条，猫瑞手账，最美天气，快陪练，光珠圈，小布在家早教，来电，功夫咖，小题大做，鱼罐头餐饮。斑马会员 A P P， 讯飞输入法 ，B O E 移动健康 A P P， 备胎厨房 A P P， 知图 A P P， 蜗牛睡眠，英语流利说，闲鸭蛋生活 A P P， 恕我直言，驴火娱乐，西瓜子，巨淘 A P P， 星鱼网，观众网，游戏，地质鱼，豆豆虫 A P P， 模范生，智鱼 ，O What， 黑鱼，小鱼，卡拉奇拉，引力资讯，蔓源，热情，致电，一在，快乐粉丝会，打开爱奇艺，搜索《奇葩说》第六季，观看更多独家精彩视频。爱奇艺，悦享品质。